Verse 14. Hindi ka lang po pinabinuhay, pinatawad pa tayo sa ating mga kasalanan. Verse 14. God wiped out the charges that were against us for disobeying the law of Moses. So lahat po ng mga kasalanan dahil po sa pagsuway sa kautosan ni Moises at wala naman po kasi talagang nakasunod sa kautosan sa Ten Commandments magkasala ka sa isa nasunod mo man yung siya hindi mo nasunod lahat yun wala akong nakasunod sa batas kaya po si Kristo ang pumunta rito sa lupa para ito pa rin niya ang kautosan Amen? Amen. So he took them away sabi ng Bible and nailed them to the cross verse 15 there Saan yung pong there? Sa cross. There. Sa cross. Christ defeated all powers and forces. Hmm. Ang ganda nun ah. Christ. Nabi niyo po. Christ. Defeated all powers and forces. So tinalo na ni Kristo. Hindi lang po Ah, uh, kakaunting kapangyarihan ng the all power. Lahat ng puwersa ng Satanas at puwersa ng kagiliman, puwersa ng demonyo, tinalo ni Kristo nung siya napako sa cross. Amen. 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 He let the whole world see them being led away as prisoners when he celebrated his victory. So alam niyo po, dapat makita ng buong mundo yung katagumpayan na ginawa ng Panginoon nung siya'y napako sa krus. At mga kapagid, there are three supernatural events from the cross. Supernatural miracle. Unusual na nangyari nung siya po'y napako sa krus. Number one, may kita po natin, darkness over all the land. Number two, the thorn veil. And number three, earthquake and resurrection. So ito pong tatlo na yan ay naganap nung si Kristo ay nakapako sa krus. Nung siya po ay pinako sa krus, mga kapagid, nangyari po ang bagay na yan. Kaya po, um, ang Panginoon, <coughs> Ang Panginoon po nung siya'y napako sa krus, mayroong three supernatural unusual events. Darkness over all the land. Number two, the thorn veil. Yung buong kortina na hati mula sa itaas hanggang sa baba. And number three, earthquake and resurrection. So makikita po natin sa three gospels Matthew, Mark, Luke, and John na mababasa po natin yung salitang darkness over all the land nung siya po ay napako sa cross. Number one, pag-usapan natin yung number one. Matthew chapter 27 verse 45. Ang sabi po dyan sa Matthew 47, Now, 27 verse 45. Ano po ang sinasabi? Now, from the sixth hour until the ninth hour, there was darkness over all the land. <laughs> Hallelujah. So, mayroon po nung si Kristo po ay napako, ipinako sa krus, mga kapatid. Mula po alas sa uh, 9, 9, from 9 a.m. in the morning to 3 p.m. in the afternoon. So, ganun katagal yung pagkakapako sa kanya sa cross. 3, o 9 a.m. in the morning hanggang 3 p.m. in the afternoon. But there was light in the first three hours and from noon 
all the all the words mula sa tanghali hanggang nung siya na namatay nagkaroon po ng tinatawag na darkness over all the land dumiling ho normally mga kapatid ang uh, kagiliman na ito ay supernatural alam niyo kung bakit because nangyari po yung sabi niyo sabi niyo darkness over all the land kasi po yung kadiliman ay hindi lang naganap sa Jerusalem. Hello? Hindi ba? Yung kadiliman, yung darkness ay hindi lang nangyari sa Israel. Yung darkness ay nangyari over all the land. So normally mga kapatid, ang uh, mundo ay kinarain ni Lord na madilim o kapisa. Halimbawa po, dito sa Spain, gabi, araw sa Pilipinas. Tama po ba? O sa ibang party ho, maliwanag, sa ibang party ng mundo, madilim. So, hindi ho uh, nilikha ni Lord na sabay-sabay, lahat ay sabay-sabay sa isang oras, sabay-sabay maliwanag. So, depende ho iyon sa uh, bansa, sa lugar. Pero dito po, nakikita niyo po itong nangyari nung si Christy nakapangos sa cross. All, ang sabi doon, all, over all the land, sa buo. So yan po ay isang miracle na sabay-sabay yung darkness na naganap. At sa ayon po sa mga expert, mga scholars, or mga scientists, mga pinag-aaralan nila, kinutoklas nila kung anong reason bakit po nagkaroon ng darkness nung si Kristo ay napako sa krus. At ito po ang kanilang uh, suggestion. Sabi nila, probably could have been a solar eclipse at the time. Pwede rin na magkaroon ng solar eclipse nung panahon na yun. Kaya tumilim. Pero mga kapatid, kung bakit po hindi po pwede magkaroon ng solar eclipse nung panahon na yun, ito po ang reason. Kasi po, nung nangyari po yung uh, pagpapako kay Kristo, yun po ay during the Passover. And Passover is celebrated on a full moon day. Pagka ho full moon, walang nagaganap na solar eclipse. So, Solar eclipse cannot happen during a full moon. Hindi pwedeng mangyari. So kaya yung number one na suggestion o oh, oh, iniisip ng mga scholar, mali na po yun. So wala hong naganap na solar eclipse. O kaya sabi naman nila, another reason why this darkness cannot be a natural one, ang sabi nila, baka nagkaroon ng total eclipse for the whole of the earth nung panahon na yun. Yan naman ang kanilang uh, pangalawang reason. Mga kapatid, kapag ho, nagkaroon ng total eclipse sa isang lugar, halimbawa po sa isang basa, eh hindi po nangyayari yun ng sabay-sabay sa buong mundo. Bansa na po sa isang lugar lang yung nangyayari yung total eclipse. Example po, noong sa Amerika, nagkaroon ng uh, total eclipse, mga year 2017. Ito magalawang po ng 7 minutes and 31.1 seconds. Ganun lang po katagal according to the source nating na uh, research. Mga kapatid. So, another source says, that the only total eclipse visible in Jerusalem na nangyari po ng mga 8029, November 24, 11, 11, 5.5 a.m. around the Sea of Galilee, it would have been visible for just one minute and 49 seconds. So, ganun lang po katali. Pinakikita ko po sa inyo, ang total eclipse, mga kapatid, nangyayari lang yan sa isang lugar, sa isang uh, bansa, pero maiksi lang ng panahon, maiksing minuto lang. Amen ba? Amen. Hindi ho nagaganap ng matagalan, hindi po umaabot ng oras. Pero itong panahon ni Jesus Christ, tatlong oras. 
nagdilim mga kapatid alam ko dito. So kaya ho, uh, hindi lang po minuto, oras, at hindi lang po sa, sa Jerusalem, buong lupain all over the land. So ano po ang kinalaman niyan? Malaki po ang kinalaman niyan sa buhay natin. Una, uh, sabi po ng Luke chapter 23 verse 45, that time, for the sun stopped shining. Nung panahon na yun, nung si Kristo ay napakaw sa cross, pati po yung sun, tumigil ng pagliwanag. Nating nakikita niyo sa Bible, Luke 23 verse 45. At uh, kauna-unahan pong naganap, mga kapatid, yung darkness, kung babalikan po natin sa Genesis chapter 1, ang sabi ng verse 2, anong sinasabi ng verse 2? Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering the waters. So, nung hindi po ho kinikreate ng Panginoon ang lahat ng mga nakikita natin sa mundo, ang earth nagsimula po formless, empty, at meron pong darkness. Sabi niyo po, darkness. Darkness. Ang sabi niya, darkness was over the surface of the deep. At nangyayari po, mauulit-ulit yung darkness na ito. Kailan? Amos chapter 5 Verse 18. You look forward to the day when the Lord comes to judge. Are you listening? Amen. po kayo maigi. But you are in for trouble. It won't be a time of sunshine. All will be darkness. So mga kapatid, sa muling pagbabalik ng Panginoon, mauulit-ulit yung darkness. Yung sa second coming ng Panginoon para hindi na po siya Savior kung hindi huskahan ang tao sa kasalanan. Yung pagpabalik ng Panginoon, He is no longer Savior. He is a judge. Siya na po isang judge. At i-judge niya ang lahat ng tao. Mga kapatid, at ang sabi ng Bible, itong mangyayari na ito, Sa panahon na yun, all will be darkness. Ang sabi ng Amos chapter 5 verse 18. At kung atin pong babalikan ng istorya sa, sa Old Testament sa Exodus chapter 20, mga kapatid, makikita niyo po sa Exodus 20 na sa panahon ni Moises na ang mga, mga Israelita ay naalipin sa, sa Egypt for uh, 40 years. 430 years, more or less. Normally 400, pero sa, sa ibang may nakasulat sa iba, 430 years. Eh, gawin kong 400 years, mga kapatid, na naalipin ang... Uh, mga Israelita doon sa Egypt, nagpadala ang Panginoon ng sampung salot na sumpa o plague para ho ang mga Israelita from Egypt palayain po ni Paraon going to promised land. Huh? Alam niyo po, yung darkness, pangsiyam yan. Pakilip po kayo. Ang pangsiyam na ipinadala nakadiliman sa panahon ni Moises ay darkness. Ang sabi dyan sa verse 21, Then the Lord said to Moises, Stretch out your hand toward the sky so that darkness, sabi niyo po, darkness, darkness. will over or will spread over Egypt. Darkness that can be felt. So ito pong darkness na ito nangyari sa ihinto lang ng panahon na yun. Over all Egypt. Pero yun po ay bunga ng pag-judge ng Panginoon sa mga uh, Egyptian people 
Especially kay Paraon, dahil ayaw niyang palayain ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Egypto para pumunta sa promised lands. Ay pinangako ng Panginoon. E ayaw nilang palayain. So ngayon ho, nagpadala ang Diyos ng sampung salo pang siyang ho ay ang darkness. 